望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃，也要拾起足够，发泄也思前想后。我不罢休。我就不请你上楼喝茶了啊！哎，好，我送你上楼。哎，不用不用，你呢，早点回去陪你媳妇儿。晚安。晚安。关机干嘛呀？喂，老总，老方，问你个事儿，你知道电费怎么交吗？你家没电了？别提了，我这累了一天了，回来就想舒舒服服的洗个热水澡。
，赶紧睡觉。结果一进门，哪儿哪儿都是黑的，我真的太难了，我。<笑>这画面挺生动的。顾小南不在家，你就只能生活在一片伸手不见五指的黑暗之中。这这你少废话，你赶紧告诉我电费怎么交。哎，你是不是从来不交电费啊？我教他干嘛？那都是顾小南教啊。那你找他不就完了？废话，他关机睡觉了，要不我能找你？那给他爸妈打电话，把他叫醒。方程，你要再跟我在这儿贫，我就去你家洗澡去，我去你家睡觉，我睡你跟廖沙中间，你信不信？我现在要打车。哎，别别别别别啊！那个，你可以用手机交，电费交。哎。哎，他让我输入什么客户号？这什么东西啊？不是你们家的客户编号，你来问我、啊。那，那我怎么办？那完了，那你就把郭晓楠叫醒吧。方程，我现在就去你们家，你别不信。不是别，你别急啊。客户编号就在你家那个购电卡上。我哪知道我们家购电卡在哪儿？那个催款单，或者是那个付款凭证上面也都有。那交完不都扔了？谁留那玩意儿啊？那我们家的我都留着呢。那你帮我想想，还能怎么办？哎呀，哎，还有办法啊！你给那个那个上面服务热线打电话。早说不就完了吗？行了，不去你们家洗澡了，你自己洗吧。啊、师傅，老王，你吓我一大跳！车里了，你干嘛睡在车里啊？啊，我干嘛睡车里？我我那个，我包落车里了，我下来找，然后不知道怎么睡着了。包呢？包、嗯，可能也不在车里吧，在家吧，回家找吧。回去，回去，回去。回家，回家找。那个车窗，车窗。嗯嗯。熄火。吃饭啊？嗯，睡着了吗？这，我给你打电话的时候，你不是饭都做好了吗？做好了。那个时候六点过，现在十一点，你在车上睡了五个小时啊？嗯，睡着了，谁还能控制时间？在车上睡的时间长了，容易缺氧窒息的。你现在头不晕吧？以后不能在车上睡觉啊！你没看一个报道吗？司机在车上睡觉，一觉睡过去，再也没醒过来。哎，你别吓唬我。那个，我把菜给你热一下，当宵夜吃一口。哎，别热，别热，我晚上吃挺多的，我洗个澡我就睡了啊。我洗澡去了。累了
我怎么了？没精打采的，没睡好。嗯，有点失眠。可能昨天我在车里睡太久了吧。那你今天好好休息休息啊，别给我做饭。嗯，那可不行啊！现在给你做饭是我最重要的事情。公司最近是不是来什么新人了呀？新人，嗯啊，新来一总监，我不是跟你说过吗？嗯，我说的不是男的，我说的是女的。女的？嗯，没有啊。那我昨天去你们公司，我怎么看见一个小姑娘？好像我以前没见过。啊。小姑，哈，你说是那个站懒，是我新带实习生。他不是那个正式员工。你现在还带实习生啊？老董硬塞给我的，你知道吗？我一看是校友，那老董让带就带着吧。啊，那他以后会留在你们公司吗？那我哪知道呀？他没告诉我。哎，我还挺希望他留下来的，他挺不错的。嗯，哪不错呀？家庭条件不错，白富美，开小跑车。钱就不错呀，这钱又不是他挣的，也不能证明他的能力啊。像这种不务之业混日子，富二代会见多了。老婆，你听我说完嘛。他家庭条件是不错，那个一白富美，但是呢，他的基本功啊很扎实，这我考察过。另外呢，能吃苦，就是你让他去那个买个外卖啊，那个送个快递啥的，完全没问题。呃，综合性是非常好的。嗯，看你你这实习生还真挺了解的啊。那接下来，这工作上应该能帮你不少忙，是不是生活上也挺能照顾你的？嗨，那隔三差五给我买个咖啡啥的，送些小零食、小点心。嗯。哦，对了，那个上次不是揍赵凯，我摔了一下吗？那伤口也是他帮我处理的。你去揍赵凯，你为什么带着他呀？啊，不是不是不是，他跟赵凯住同一小区，碰巧遇上了。真的？啊，我说你怎么带回来一堆那么可爱的创可贴呀、啊？这完全不是你的风格啊。嗯，啊，挺好。那些花儿，你猜我都给谁了？我全给他了。他呢，喜欢花花草草。我呢，又不知道把这些东西到底给谁呀。我一想，那就两好哥一好，全给他吧。你还别说，养的花花草草，养的比我自己养的要好。老公，这些事儿我怎么之前都没听你说过呀？哎呀，你也没问，你这一问，我不是全说了吗？那你有没有想过，他为什么对你这么好呀？我觉得啊，他多多少少是挺崇拜我的。崇拜你？嗯。崇拜你什么呢？我在公司敬业啊。嗯。而且我基本功，包括技能，各方面都过硬。我人品就不错，你说像我这样的人，那打着灯笼找不着，是不是？打着灯笼找不着。嗯，一白富美崇拜你哈，你做你的春秋大梦吗？方程，你想什么呢？人家零零后还是个白富美，凭什么崇拜你？也就是看你有经验，跟你学点东西，巴结巴结你得了，你还觉得人小姑娘崇拜你？
。老婆，你是不是昨天在公司看到些？我什么都看到了。舔着脸跟你说，我天天备着感冒药，就等着你生病呢。哎呀，方师兄，不管工作多忙，一定要注意身体呀、啊。这用得着他说吗？他是谁呀、啊？他，恶心。你给我说清楚，你们俩到底什么问题、啊？不是，我就这么不值得被崇拜吗？那如果按照你的逻辑，我不值得被崇拜，那就说明我跟他根本什么事情没有啊！我倒是有个问题想问问你。你问我什么问题啊？你既然在公司都已经看到我在吃感冒药，那你是不是应该关心关心我？是不是真的感冒了？是不是在发烧？人难不难受？啊！面对吃醋，你是不是真的应该关心一下我的身体？说不走了，我上班去了。我来找小南，今天说什么呀？把他带过去。博宇，小南，博妈，这谁啊？哎，我。哎呀，这这这扣子怎么？哎呀，你这是哎，看你胖的，这个连衣服都穿。哎呀，哎，小南呢？博宇，你把妈都弄糊涂了，你是来找小南的？对啊。不对呀、啊，他已经回家了。回家了？是啊，昨天一早他就回去了呀。中午还给我发信息说已经到家了。妈，你确定是昨天？是啊，我还给你带了韭菜盒子。他说你已经吃上了，一口气吃了一盒子呢。我怕你噎着，还说让你多喝点醋，缓缓呢。等会儿妈，我也弄糊涂了。我是昨天夜里十一点到的家，家里别说人了，连电都没有。可是他的确已经回家了呀。哦，对了。还给我发图了呢，在我手机里，我去拿，我去拿啊！我我给打的包，那韭菜盒子。你看，妈没骗你吧？这不是吃上了？妈，他骗你了，这去年的照片，他昨天真的没回去，我绝对没吃到您的韭菜盒子。那这孩子，他
他去哪儿了呀？别这敢聊了，赶紧给他打电话问问在哪儿呢吧。爸，我从昨天一直打到刚才，手机一直关机，要不然我不会这么大老远跑一趟。这让他打打打。您好，打。您所拨打的电话。真关机了，你你你说这死丫头，完了完了，为什么要蒙我们呀？他还要干嘛呀？谁为什么？没什么为什么，就你整天叨我叨我叨我，我叨我叨我，离家出走了怎么办？他是不是去学校了？要不我去找一下，我先我。你看看这这这。博宇。我我可我可事先告诉你啊！哎，博宇，博宇，慢点开，注意安全。先生，你我找顾小南。顾老师，他已经离职了。离职？什么时候？得有一个多星期了吧？怎么会呢？他之前还跟我说在这儿做的好好的，怎么会突然离职呢？这我就不清楚了。哎，正好我们校长来了，你问问他。董博宇，来，先喝杯水。江丹，我就不跟你兜圈子了。顾小南跟我之前呢，闹了点矛盾，所以他才跑你这儿来上课。我觉得吧，你们是同学，他在你这儿呢，我也放心，我就没管他。可这都俩月了，还不回家？我今天说什么都要把他带回去。你别帮他打掩护，你就告诉我他人在哪儿。哎呦，我说实话，我真没帮他打掩护。他已经离职了。离职？嗯，为什么呀？他没有资质。他没有资质，他是市舞蹈团的台柱子，他没资质，谁有资质？你能别激动吗？我说的这个资质是当老师的资质，现在教育局是有规定的，所有的舞蹈老师都要有教师资格证才能上岗。他没有证，我不能给他安排其他的工作。哎，你看一眼，这是我们最新的课表，上面已经没有小南的课了，所以我是真的没有给他打掩护。那你说他现在到底去哪儿了呢？你说他会不会回家了？哎呀，回家我就不来这儿找你了。那你看，你说我能为你们做点什么？没事，打扰。场上的男的都这样，就喜欢跟年轻漂亮的小姑娘套近乎。哎，你们家方晨已经很好了，相比那些油腻的中年大叔，他已经很有分寸了。哎呀，我当然也相信他不会跟那个小姑娘有什么。我现在郁闷的是他对我的态度。以前我们俩有矛盾啊，甭管是谁对谁错，只要我一瞪眼，他立马认错，立马来哄我。今天可好，他不卑不亢的居然反问我。而且吧，说的感觉还挺有道理，好像是我当场做出了什么，被他给逮住了，整得我现在还挺自责。就这，我没想明白是怎么回事呢？这不简单，你闲的呗。一个没有结过婚的人没有发言权，我要听师姐说。没错，就是闲的。为什么你们都觉得我闲呢？我不闲，我白天上班，我晚上回到家做饭、打扫卫生。我忙着呢。对啊，你不是身体闲，你是这儿闲。我这儿也没闲呢，我每天都琢磨好多事儿。那你都琢磨什么呀？我琢磨，给方程做什么好吃的啊？怎么做啊？然后我怎么才能更好的照顾我老公啊？你想想，你以前这儿都琢磨什么？琢磨怎么赚钱，怎么卖房子，你整个就一钱串的脑袋。哎，现在呢，你天天琢磨方程，你这么琢磨能不琢磨出事儿吗？这方程还没怎么着呢，你就急着白脸。他要真的怎么着了，你不得上房揭瓦呀？我觉得你还是好好琢磨琢磨怎么赚钱。家庭主妇就不适合你。谁说不适合？我觉得挺好，而且那破工作不现在也挣不着钱吗？不是赚钱又不是只有卖房子这一条路啊。
，你看朋友圈那么多微商啊、代购啊，你可以尝试一下嘛。大姐，你别站着说话不腰疼行吗？这一行我干了十年，我才有现在这么一点点成绩。我转行，我我我干嘛去啊？而且你说那什么微商代购，我还真研究过，那不是那么简单的啊！你以为你拍点照片往上一放你就赚大钱了？人家那背后是有强大的一个团队，而且还得你自己先投入。我要知道这东西那么容易赚钱，我用得着你说我早干了？不是你冲我嚷嚷什么呀？又不是我不让你卖房子，你有火冲赵凯发呀？就知道欺软怕硬，你当家庭主妇当的关我什么事儿啊？家庭主妇怎么了？我愿意，我光荣，管着你。好，很优秀。吃饭吧。康菜不错，你琢磨琢磨怎么回去做好点，给方程。姐，你别逗嘛。师兄，请您喝奶茶。好嘞，谢谢。那个，小夏，那个医生说我血糖有点高，那个奶茶我就不喝了啊。哦，那我去给你换杯美式，不加糖的。哎，别别别别！怎么？那个，刚好我想跟你说，这个以后这个什么咖啡啊、奶茶呀、啊、小零食，你就别给我买了。你是来实习的，不是来打杂的。没关系的，师兄，我这人呢就是闲不住，平时啊就喜欢跑来跑去，替别人打打杂。不是你，你要跑来跑去，你围着别人，别围着我，这样，呃，呃，不太好啊。师兄，我是你的徒弟，我不围着你转，围着谁转啊？这样啊，呃，明天开始呢，你就去。贾总监那儿跟着他，你能够学到更多的东西啊，师兄，你为什么要赶我走啊？我是不是做错什么了？不是你做错，是我做错了。什么意思啊？哎呀，这事儿就就就,就这么定了啊！行，那个我我先忙去。行了啊，差不多得了。算了，我大人不计小人过，原谅你了。算了，我就不跟一个小屁孩一般见识了。哦，对了，我有个事儿，差点都忘跟你说了。公司下周在漳州办了一个中层管理人员培训，这事儿我负责，你给你报个名呗。不去。干嘛不去啊？管理培训，我手底下一个人都没有，我学完了我管理谁啊？管我自己啊？那不用培训了。你最近做家务那么辛苦，就当散散心嘛。反正公司出钱，不去白不去。姓赵的去吗？他是总监，他当然去了。那我更不去了。我天天在公司看着他，我都烦死了。我还换个地儿看他。于大经理，你让我亲近亲近吧，好吗？行，你说也对。时间也差不多了，我也先走了。你怎么着，跟我走还是再待会儿？我一个大闲人，我还是跟师姐待会儿吧。行，那我走了，拜拜，拜拜，拜拜。方程的事儿，你怎么想啊？其实我是在想我自己，我觉得我有点不正常，有点变化。我跟方正谈恋爱那会儿吧，也有姑娘给他打电话发信息，约他出去吃饭什么的。当然他也做的挺好的。我呢，真的是绝对的信任他，从来都不会怀疑。我总觉得我跟他谁也拆不开。但是现在吧，其实也没有发生什么。但是我就觉得我自己变得疑神疑鬼的，控制不住。我不骗你，都可笑。我这两天做梦都老梦见那小姑娘。哎呀，我是不是闲的呀？廖山啊，我觉得你心态出了问题。不过也正常啊，毕竟呢，之前你的重心在工作上，现在回归家庭了，你肯定不适应。我觉得别太纠结了，二选一，要么像小娜说的，你找份新的工作；要么呢，你就调整心态，适应现在的生活，别患得患失的，不然最后痛苦的还是你自己。
努力调整吧。哎，有个事儿想求你。求我？你快说。那个，我女儿下个月不是要生日吗？你帮我想想送她什么呀？下个月不着急，慢慢想。哎呦，怎么不急啊？你这马上到了，关键是，我不知道要送她什么。你跟他比较熟，你帮我想想。天哪，你那个宝贝女儿可太有个性了，我也没有那么了解她。反正我知道她爱追星，爱吃炸鸡，爱喝奶茶。那这些也不能当生日礼物送啊。哎，不然你就给她买个名牌包包什么的。现在不小姑娘都挺喜欢的吗？不行不行，大学生刚上大学，背什么名牌包啊？对她影响也不好。也是哈。哎，对了，他特别喜欢用手机拍视频，我看他那个手机有点旧了，不然你送他一个就是拍视频、拍照片特别好的那种手机，他肯定喜欢。哎，这个好，多亏找你了。走走，咱现在买去，马上啊！啊，我天哪，你可真高级！快点，走吧，走走走走走。您好，这是您的手机，欢迎下次光临。谢谢啊，不客气。你说他肯定会喜欢你吧？当然。哎呀，小姑娘嘛，过生日开心最重要，她开心就好了。其实这款手机真的挺好的，我还挺想给方晨也换一个的。他那手机用三年了，就是不舍得换。哎，那你刚才怎么买一个啊？对我来说还是有点小贵呀、啊，刚出来特别贵，我纠结一下。行了，钱不用来花的嘛。那个有个事儿啊，我得求你帮忙。什么求不求的？你说呗。生日那天，你帮我把手机给他呗。你干嘛不自己给他？我是想给，我不是怕到时候哪句话又说错了，又惹他不开心。那过生日嘛，就是要高高兴兴的，对吧？嗯。哎呀，你就帮我这个忙吧。不是。哎，要不这样，我再买一个手机，你送给方程。你说什么呢，姐？不行、啊，那千万不行、啊。我当然是可以帮你把这个给珊珊，我只是觉得这是个机会嘛，你可以跟珊珊好好聊一聊，沟通沟通。你放弃了怪可惜的，因为我觉得珊珊这孩子吧，真的就是嘴讨厌，但心挺善良的，也挺通情达理的，不像你说的那么难沟通。他那是对别人，对我啊，三句话不到准翻脸。不过呢，十几年的怨气你不能一下子消掉，我都能理解。两位姐姐好，我们咖啡店新开业，全场一律打八折，欢迎前来品尝。好嘞，谢谢你，不谢。小姑娘真可爱，看着还不错啊。走，我请你，就等你这句话了。<笑>这吧，是吧？应该这是走，我咖啡。咖啡拿下，走，走，走。吓我一跳，说的什么呀？我也不太明白，估计就是欢迎光临之类的呗。哎，这地儿不适合咱们。你看这贴的什么呀？露着胸。哎呀，你也太保守了，来都来了。不是这种地儿都是小孩来的，咱们应该上一个有品味的地方。多好，挺可爱的，勾起了我的少女心。我看丽娜 C， 很高兴为您服务。梁山，你站住！来，啊。哇，这也太寸了！他怎么在这儿啊？干嘛呢？你干嘛吓我一跳？你干嘛呢？我在这儿打工挣钱呢。打什么工？你看你穿成什么样子？你露你个大腿！你你带个这什么东西这是？哎呦，头发都弄乱了。跟你说了也不懂，女仆三天就得这么穿。苏总，你妈供你读大学，你能不能给我好好读书？你成天你你干什么直播？你追星？你还？干这女仆餐厅，你这么缺钱吗？你缺钱，你告诉我，我给你呀、啊！你给的是你给的，我挣的是我挣的。就算你给我钱，也不能买断我的人生吧？还你的人生？你妈不给你生出来，你有你的人生吗？你别嚷嚷了！你俩真是小贱，老远都听见嚷嚷。你赶紧回去吧，你们店长找你，好像有什么事儿。还回去？给我！梁山，你给我站住！你上哪去了？上、哎！我的姐呀、啊，你刚说完有什么事儿，你好好跟他聊，你怎么又跟他呛呛呢？你穿成这样，这
不能不生气吗？我，你小姑娘嘛，什么人家就是弄着好玩儿，你。我刚才是不是？我刚才是不是又上头了？我是不是又说了不该说的话呀？嗯，哎呀，你怎么不拦着我呀？你看看，你俩这是跑兔子还快，一家人，我是真追不上。哎呦，你看我又激动了，不是？你怎么办啊？现在？哎，没事儿，小孩嘛，那你先回家休息休息，我跟他聊。那你可一定好好跟他说啊，我不是要跟他作对，我真是为他好。你还有啊，你得告诉他，他不能再露着大腿带什么东西，那是啊，不能再干服务员了，听见没有？不能，听见不能。下回去我好好学习去。我跟他说，我跟他，我跟他说，要好好说啊。放心放心，我跟他。哎，走走走走走走走走，那个什么，哎，你把这个，这个给他。没到他生日呢，现在就给啊。我不是惹他生气了吗？你让他别生我气了啊！我也不是故意的，我我这。好啦，行啦，放心放心，我一定好好跟他说，听见没有？好好说啊，我就为他好。你这小丫头真挺有意思的，我每次见你都有意想不到的事儿发生。你这人生倒是挺精彩的，那你们活得太无聊了。你不是得癌症了吗？怎么还有心情逛街呀、啊？我之前算是误诊吧，现在没事儿了。那你不告我一声？对不起，对不起，我忘了。我还以为你早没了，想着清明节去看看你呢。你这死丫头，这嘴是真够讨厌的哈！不要当你是夸我了，别客气。哎呀。新买手机啊？嗯，你可太会挑了，这是最新款，拍照功能特别强大，我一直想买来着，可是我没钱。今天第一天上班，还被那女的给搅黄了，那就是给你的，送我的。咱俩非亲非故的，你太客气了，太逗了，我凭什么送你啊？那女的送你的，二十岁生日礼物。那我不要了。为什么不要呢？你得告诉我，我收了这手机得付出什么样的代价？你确定不要？不要。太好了，那女的可说了，你不要她就送我。我真想换个手机。哎，哎，你多大人了，还抢小孩的东西，想要自己买去？你什么情况？你刚才说的你不要啊，不稀罕呐。我玩两天，玩腻了再还给他。走了，老廖，有时间给你妈发个信息，说声谢谢。看我心情吧，走了。这孩子，你聊的还挺好的。哎呦，吓我一跳，姐，你没走啊？哎呦，这平时看不见，多看两眼啊！你看开的这快。那你躲起来干嘛？你当面教训他、啊，找机会再说吧。哎，对了，我让司机过来接你啊。哎呀，谢谢啊，别客气，走。手机珊珊喜欢吗？特别喜欢。那就好。哎，他还说什么了？我说让他发个信息给你，说声谢谢。他说他看心情。哎，不用不用不用，他开心就行了。刀山啊，嗯，今天真的谢谢你啊。不然我们俩又闹僵了，嗨，这算什么事儿啊？但是姐，我真的建议你，他生日那一天，你请他吃顿饭，我不掺和，就你们两个人好好聊聊。我请他吃饭，他他他能愿意吗？这手机他不是收了吗？那吃个饭总得给个面子吧，对不对？但是吧，现在的孩子好像特别讲究一个相处要公平。就你不能老像长辈一样，一见他你就训斥他，是吧？你最好能够，哎，心平气和的跟他像个朋友一样这样聊聊天。哎呦，我不是不想跟他聊，我们俩，哎，我不瞒你说啊，我们俩没一起生活过，就到现在为止，我俩就都没说过几句完整的话。你说这聊天，聊什么呀？我都都都没有共同话题，我不知道怎么张口。其实挺多可聊的，尤其你们这种状况，对吧？比如说他做很多事儿，你都不理解
也有可能你做的很多事儿，其实他也不理解的。你们俩吧，就对对方那个印象都特别片面，可是时间久了，这个片面就变成一个全部的印象了。反正我是觉得你们俩应该重新认识，重新认识。哎呀，那可是这，嗯，这，哎呀，他又不要跟我，不愿意跟我聊，怎么办呀？那你这样，你就让他先抱怨你一番。对吧？他不是有对你有特别多的不满吗？你就让他说出来，一次性都发泄够了。哎，说不定这话说出来说开了，反而没事了，你俩就能正常聊天了。你意思是，让他教训我？哎，不是教训你，顶多算是吐槽你吧。哎，现在网上有好多那种女儿吐槽妈妈的视频，特别有意思，有的挺温暖的。其实我觉得这是新的一种母女交流的方式。可以试试，行，这个好，我就让他吐，吐够，吐个够。送我回家啊？怎么那么客气啊？应该是我谢谢你。走了。嗯。哎，廖山。嗯。那个，别忘了跟你说的话，调整好心态，跟方正好好的，听到没有？知道了。走吧。拜拜。拜拜。走吧。回来了。你吃晚饭了吗？吃了，你吃了吗？我也吃了。那回家。好，回家。心心念念。